வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட இன்கம் டேக்ஸ் கொஷின் பேப்பர் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் லெஃப்ட் ஃபார் யூஎஸ்ஏ அலாங் வித் ஹிஸ் ஃபேமிலி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் ஃபோர்டீன் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஹீ ரிட்டர்ன் டு இண்டியா ஆன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிட்டமைன் ஹிஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா ராஜேந்திரன் வந்து இந்தியாவிலேருந்து எப்போ போயிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் அவர் வந்து ஃபோர்டீன் டென் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் வந்து போயிருக்காரு ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு அண்ட் எப்போ திரும்பி வந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து திரும்பி வந்திருக்காரு ஓகேவா இப்போ இது தான் வந்து அவர் இந்தியாவில் இல்லாத டியூரேஷன் ஓகே ஃபோர்டீன் டென் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு சரியா எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பாருங்கள் அதாவது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அவர் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் இந்தியாவில் ஓகே இப்போ ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் தான் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே அதாவது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூவில் ஆரம்பித்து மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்கிறது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இப்போ இதில் இந்தியாவில் எவ்வளோ நாள் இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபோர்டீன் டென் வரைக்கும் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கார் டுவெண்ட்டி டூவில் ஓகே பாருங்கள் அதாவது ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து ஃபோர்டீன் டென் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு அப்போ இது என்ன மந்த்து ஏப்ரல் மந்த்தா ஓகே அப்போ ஏப்ரல் ஒன்னுலேருந்து டென்னுன்றது அக்டோபர் ஃபோர்டீன்த் அக்டோபர் வரைக்கும் எத்தனை டேஸ் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஏப்ரலில் தேர்ட்டி டேஸ் ஓகேவா பாருங்கள் ஏப்ரல் தேர்ட்டி மே தேர்ட்டி ஒன் ஜூன் தேர்ட்டி ஜூலை தேர்ட்டி ஒன் ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் செப்டம்பர் தேர்ட்டி அக்டோபர் ஃபோர்டீன் ஏன்னா ஃபோர்டீன்த் அக்டோபர் தான் அவர் இந்தியாவிலேருந்து போயிருக்காரு அப்போ ஃபோர்டீன்த் அக்டோபர் வரைக்கும் எடுத்திருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி செவன் டேஸ் வருது ஆக்சுவலி இவர் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தாவே போதும் இவர் வந்து ரெசிடெண்ட்டாக அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருப்பார் எஸ் அப்போ ஒன் நைன்ட்டி செவனே இருக்கார் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனை இவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் ஏன்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ்க்கு மேலே இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணி இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் பார்த்துட்டோன்னா செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பார்க்கணுன்றது அவசியம் இல்லை ஓகே இந்த பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாவே இவர் ரெசிடெண்ட் ஆகிடுவார் இப்போ ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக அப்படின்றதுக்காக நம்ம அடிஷ்னல் கண்டிஷனை செக் பண்ணணும் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன் என்ன பாருங்கள் ரெசிடெண்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் ப்ரொசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் அதாவது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்க பத்து வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷம் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் போதும் இவர் இந்தியாவில் போனது இந்தியாவை விட்டு வெளியில் போனதே வெறும் எப்போ டுவெண்ட்டி டூவில் தான் போயிருக்காரு ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் போயிருக்காரு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம்னு அவங்க தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாகவே அவர் எங்கே இருந்தார் இந்தியாவில் தான் இருந்தார் அப்போ கண்டிப்பாக அவர் டூ இயர்ஸ் இல்லை டென் இயர்ஸ்மே அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கார் ரெசிடெண்ட்டாக தான் இருந்திருக்கார் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனை இவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் ஓகேவா செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா அதாவது செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டேஸ் அவுட் ஆஃப் செவன் இயர்ஸ் ப்ரிசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த கண்டிஷனும் பார்த்தீங்கனாலும் நமக்கு வந்து என்ன ஆகிடும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் காரணம் என்ன ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் அவர் இந்தியா விட்டு போனார் அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்தார் அப்போ தாராளமாக செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டேஸை விட ஜாஸ்தி தான் அவர் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருப்பார் ஓகே ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி ஏழு வருஷத்தில் எழுநூற்றி முப்பது நாள்ன்றது தாராளமாக அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் ஸோ செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ஓகே அப்போ என்ன ஒரு பேசிக் கண்டிஷனை பண்ணிட்டார் அண்ட் ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனும் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் அப்போ இவர் யார் அப்படின்னா ரெசிடெண்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட் ஓகே பேசிக் கண்டிஷன் ஒன்
2023 after 28 years 11 months and 28 days at the time of retirement his salary was rupees 6300 per month find out taxable gratuity parunga ab limited la arun vandu employee a irundirkaru idu vandu not covered under gratuity act the okay avar retired a irkaru gratuity 96000 vaangi irkaru service la vandu evlo varsham irundirkarna 28 varsham 11 months and 28 days irundirkaru and at the time of retirement avaroda salary pathinga 6300 per month okay appo idhu gratuity vandu taxable evlo vannu kekranga first namba exempted vandu kandupidikano okay exempted kandupidikkaradhukku or set of provisions namakku irukku adu enna enna appdin paakalam paarenga maximum limit 20 lakh adutha actual gratuity received 96000 okay appo third point enna appdin pathinga na namma vandu half month average salary for the completed year of service okay half month average salary abdin pathinga half into 6300 into 28 adavadhu avaru salary draw pannadhu 6300 eppo retirement mode அதனால் நம்ம அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடை எடுத்துட்டோம் ஹாஃப் மந்த் ஆவரேஜ் சேலரின்றது என்ன நம்ம டென் மந்த்ஸ்க்கு ஆவரேஜ் பண்ணணும் டென் மந்த்துக்கு நீங்கள் இந்த மந்த்லி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படி எடுத்திருந்தீங்கன்னா கூட நமக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் வரும் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை டென் போட்டால் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடே தான் வரும் இப்போ சேலரி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த கேல்குலேஷன்லாம் போட்டு க பார்க்கணும் ஓகே இப்போ வந்து சேலரி எல்லாம் சேஞ்சே ஆகலை ஒரே சேலரி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இது அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே எஸ் அப்போ அதை ஹாஃப் மந்த் ஹாஃப் மந்த்ன்றது ஒன் பை டூ போட்டாச்சு அண்ட் இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் தான் எடுத்திருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் கவர்ட் அண்டர் கிராஜுவிட்டி ஆக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு மேலே போனாவே நம்ம அதை ஒன் இயராக அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதாவது இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் லெவன் மந்த்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சு அப்போ இதை ஒன் இயராக எடுத்து நம்ம டுவெண்ட்டி நைனுன்னு காமிக்கலாம் இது நாட் கவர்ட் அண்டர் கிராஜுவிட்டி ஆக்ட் அப்படின்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இன்டு டுவெண்ட்டி எயிட் மட்டும்தான் போடணும் ஓகே எஸ் அப்போ நம்ம வந்து இதை கேல்குலேட் பண்ணோன்னா எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது இது மூணுத்தில் எது லீஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இதுதான் வந்து எக்ஸம்டட் கிராஜுவிட்டி அப்போ டாக்ஸபிள் எவ்வளவு அப்படின்னா இது தான் வந்து ஆக்சுவலி ரிசீவ்ட் இல்லையா அதில் இதை வந்து மைனஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் கிராஜுவிட்டி ரிசீவ் நைன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதில் எக்ஸம்டட் வந்து எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டாக்ஸபிள் பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஈஸியாக இருக்கா எஸ் அப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் ரவி ஓன்ஸ் அ பிக் ஹவுஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் லெட் அவுட் ஃபார் ரெசிடென்சியல் பர்பஸ் ஃபார் மந்த்லி ரெண்ட் ஆஃப் டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் த ஏரியா இஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஃபார் ஓன் ரெசிடென்ஸ் அண்ட் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் யூஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஓன் பிஸ்னஸ் முனிசிபல் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் ருபீஸ் டூ லேக் ஃபேர் ரெண்ட் இஸ் ருபீஸ் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் இட்ஸ் க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ ஓகே ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ரவி வச்சுருக்காரு அதை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் லெட் அவுட் பண்ணிட்டாரு ஓகே ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்காக அந்த லெட் அவுட்க்கு ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் பர் மந்த்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபேஷனுக்கு வச்சுருக்காரு அவர் சொந்தமாக யூஸ் பண்ண வச்சுருக்காரு அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா அவரோட சொந்த பிஸ்னஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு ஓகே முனிசிபல் வேல்யூவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல் ஹவுஸ் து அண்ட் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ இருக்குது நம்மளை கேல்குலேட் பண்ண சொன்னது க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா இப்போ பாருங்கள் லெட் அவுட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் செல்ஃப் ஆக்குபை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓன் பிஸ்னஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இப்போ இந்த ஓன் பிஸ்னஸ் இருக்குது இல்லையா இதை வந்து நம்ம இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் காமிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஓகே இது எங்கே போகும் அப்படின்னா பிஜிபிபிக்கு போயிடும் அதாவது ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனில் தான் போகும் இங்கே வந்து நம்ம ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இதை காட்டக்கூடாது அப்போ இது நமக்கு தேவையில்லை ஓகே எஸ் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு முனிசிபல் வேல்யூவேஷனை பிரிச்சுக்கலாம் மொத்தம் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் அந்த டூ லேக்கில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எவ்வளவு அப்படின்றத எழுதிக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்ன்றது ஒன் லேக் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா போட்டாச்சு அடுத்து ஃபேர் ரெண்ட் பாருங்கள் டூ லேக் டென் தௌசண்ட் அதில் ஃப
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆக்சுவல் ரெண்ட் எவ்வளோக்கு ரெண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு டென் தௌசண்ட் இல்லையா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இல்லை இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி விச் வெர் இஸ் ஹையர் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணி விச் வெர் இஸ் லோவர்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே ஏன்னா இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இல்லாததுனால நம்ம முனிசிபல் ரெண்ட் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ ஆக்சுவல் ரெண்ட் இது மூணுத்தில் எது ஹையரோ அதையே எடுத்துக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ ஆக்சுவல் ரெண்ட் பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் பர் மந்த் இல்லையா அப்போ டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு எவ்வளோனா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி இது வந்து செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு அப்படின்றதுனால இங்கே நாட் அப்ளிகபிள் ஓகே இப்போ இது மூணுத்தில் எது ஹையர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் ஹையர் புரிஞ்சிச்சா நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இருந்தால் தான் இது ரெண்டுத்தில் ஹையர் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணி லோவர் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் ரெண்ட்டோட பார்த்து ஹையர் பார்க்கணும் இப்போ அது இல்லாததுனால மூணுத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஹையர் எடுத்துகிட்டா போதும் அதுதான் இஆர்வி இப்போ இந்த இஆர்வி தான் நமக்கு என்னென்னா க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ பிகாஸ் மற்ற எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை இதில் லாஸ் டியூட்டி வேக்கன்சி இல்லை அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாததுனால இஆர்வியே நம்ம ஜிஏவியாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே நம்மளோட கொஷின் என்னென்னா க்ராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஆனால் இப்போ செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு ஹவுஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஏவி நெல் ஓகேவா இந்த லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதுதான் ஆன்சர் ஓகே எஸ் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு இருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம இங்கே காட்டக்கூட வேண்டியதில்லை ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் கம்ப்யூட் த சார்ஜபிள் டெப்ரிசியேஷன் ஆன் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஆன் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ இஸ் ஒன் லேக் காஸ்ட் ஆஃப் நியூ மிஷினரி பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் புட் டு யூஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் சோல்டு மிஷினரி ஆன் ஒன் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் ஆன் மிஷினரி சோல்டு ஆன் ஒன் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி கொடுத்துருக்காங்க நியூ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எப்போ வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதாவது லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டேஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இதுக்கு டெப்ரிசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போட்டால் போதும் ஐ மீன் ஹாஃப் ஆஃப் த ரேட் வந்து நம்ம போட போகிறோம் ஓகேவா அதாவது ஒன் எயிட்டி டேஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா தான் ஃபுல் இயர் டெப்ரிசேஷன் போடணும் ஓகே இது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மிஷினரியை சேல் பண்ணியிருக்காங்க அதோட ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அந்த மிஷினரி வந்து சேல் பண்ணது எவ்வளோக்குன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் இப்போ நம்ம இதுக்கு போடலாமா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கம்ப்யூட் த சார்ஜபிள் டெப்ரிசேஷன் டெப்ரிசேஷன் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம வந்து அது ஃபார்மேட் படி போடலாம் முதல்ல வேல்யூ ஆஃப் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி எழுதிக்கலாம் ஒன் லேக் ருபீஸ் இதோட அடிஷன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடிஷன் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் போட்டாச்சு இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி கிடைக்குது இதில் வந்து சேல் வேல்யூ ஆஃப் மிஷினரியை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அதாவது எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணமோ அதை தான் எடுக்கணுமே தவிர எந்த ரிட்டன் டவுன் வேல்யூலாம் நமக்கு வேண்டாம் அப்போ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எடுத்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் தான் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டிக்கு ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் இந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அதை டேரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் போடக்கூடாது ஏன்னா இந்த அடிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி டேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலை அதனால் இதுக்கு ஹாஃப் டெப்ரிசியேஷன் தான் போட போகிறோம் அண்ட் இந்த பேலன்ஸ் இருக்க சிக்ஸ்டி தௌசண்டுக்கு நம்ம ஃபுல் டெப்ரிசியேஷன் போடலாம் அதாவது இந்த ஒன் லேக் டுவெண்ட்டியை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் என்னென்னா அடிஷன்ஸ் பாதி அண்ட் பேலன்ஸ் பாதின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அடிஷன் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்க்கு ஃபுல் இயர் டெப்ரிசியேஷன் அப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் இந்த அடிஷனோட சிக்ஸ்டி தௌசண்டுக்கு ஹாஃப் பாருங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாக போட்டுட்டோம் அப்புறம் இ
Thank you for your patient listening.